ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടാർഗറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കലിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ സോൾട്ട് അനാലിസിസും വോളിമെട്രി നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിൻസ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ സ്കോറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഹൗ മച്ച് ടൈം എത്ര സമയമാണ് എക്സാം എങ്ങനെയാണ് സ്കോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങളെ തിയറി പേപ്പർ പോലെ ഇപ്പൊ തിയറി പേപ്പർ പ്ലസ് ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതി എല്ലാ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ എഴുതി സേ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലെ അല്ലെ രണ്ടര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ അര മാർക്കിനും നിങ്ങളെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് വില ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്കീമും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം സോ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലുള്ള സ്കീം ആണ് ട്വന്റി ഫോറിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ബട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എനിവേ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരില്ല നമ്മളെ ടൈം നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ത്രീ അവേഴ്സ് സോ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീവ് അനാലിസിസ് സിംഗിൾ ടൈട്രേഷൻ ഓക്കെ ഡബിൾ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആയിട്ടില്ല സിംഗിൾ ടൈട്രേഷൻ ആണ് സിംഗിൾ ടൈട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് നാൽപ്പതിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ടൈട്രേഷൻ ആണ് വരുന്നത് സോ അതിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ അത് തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടാബ്ലേഷൻ ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വോളിയം അതായത് നിങ്ങളുടെ ടാബ്ലേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നര മാർക്കാണ് സോറി നാല് മാർക്കാണ് അതിന് ഉണ്ടാവുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ വോളിമെട്രി ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എല്ലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമാലിറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിന് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്ക് ഒന്നര മാർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നോർമാലിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടു ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അതിന് ഒന്നര മാർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇക്വൽ മാർക്ക് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് വിത്ത് യൂണിറ്റ് കണ്ടോ യൂണിറ്റോട് കൂടി കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും സോ ഈ ഒരു മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഓക്കെ നാലും നാലും എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് മാർക്ക് ബാക്കി നാല് മാർക്ക് എന്തിനാണെന്നല്ലേ നോക്കാം എറർ അതായത് വൺ പേഴ്സൺ എററിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ടു പേഴ്സന്റിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയും ടൂന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇപ്പം എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട നോർമാലിറ്റി സേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഫൈനൽ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ഫൈനൽ വാല്യൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഗ്രാം ആണ് കിട്ടേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ടു ഗ്രാം ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ സിമ്പിളായിട്ട് വൺ ഗ്രാം ആണ് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് വൺ പേഴ്സൺ എറയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് നയൻ ടു വണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ വരാൻ പോയിന്റ് വൺ ടു വൺ സോറി പോയിന്റ് നയൻ ടു വൺ ആ റേഞ്ചിൽ വേണം വരാൻ അതിനും താഴേക്ക് പോയാൽ മാർക്ക് പോകും ഓക്കെ ആ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വരാറുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മൂന്നിലേക്കും രണ്ടിലേക്കും ഒക്കെ നിങ്ങളെ മാർക്ക് പോകുള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പതിനൊന്ന് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഈ നാല് മാർക്ക് ഒരു മൂന്നായാലും സാരമില്ല എ പ്ലസ് പോകുന്നുള്ള പേടില്ല സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ടൈട്രേഷൻ ടൈട്രേഷൻ വരുന്ന മാർക്ക് ബാക്കി വരുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ ടൈട്രേഷൻ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയറും പ്രിൻസിപ്പിളും എഴുതി കൊടുക്കണം സോ അവിടെ കറക്റ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഒരു മാർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടോ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയറിൽ പിപ്പറ്റിലെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിന് അര മാർക്ക് ബ്യൂറിറ്റിലെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അര മാർക്ക് ഉണ്
അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലോഗ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിനാണ് മാർക്ക് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ സം ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ആര മാർക്ക് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് സം ബെൻസൺ ബേർണർ പോലുള്ള അതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ് അതിലാണ് വരിക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അപ്പൊ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതിന് ആര മാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ആനോൺസ് ആൻഡ് കേറ്റോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് ആര മാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ സോൾട്ട് അനാലിസിസ് ആര മാർക്ക് ഉണ്ട് ആറ് സോൾട്ട് അതിൽ മിനിമം വേണം റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഫിനോൾ അനിലിൻ ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ ആര മാർക്ക് ഈ ഓർഗാനിക് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വെക്കില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയാൽ മതി ഈ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആസിഡിമെട്രി രണ്ടെണ്ണം കമ്പൽസറി വേണം ആൽക്കോമെട്രി രണ്ടെണ്ണം വേണം പെർമാഗ്രമെട്രി രണ്ടെണ്ണം വേണം പെർമാഗ്രമെട്രി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല എക്സ്റ്റേണൽ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടാം നോർമലി അത് ആവശ്യപ്പെടാറില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കീം ഓഫ് വാല്യൂഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എക്സാമിന് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഷുഡ് ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ കണ്ടോ പ്രൊസീജിയർ മൂന്ന് മാർക്ക് ഉള്ള വേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം ആ എക്സാമിന് ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്റ്റുഡന്റ് നീഡ് ഔട്ട് വേ ദ സബ്സ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും വേ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ട് റൈറ്ററേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ എക്സാമിനർ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഹാസ് ടു മേക്ക് അപ്പ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം വൃത്തിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഇൻഓർഗാനിക് അനാലിസിസ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും തൊട്ട് നോക്കുക നക്കി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി പോകണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും കിട്ടിയില്ല ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ടീച്ചറോട് പറയാം നോ പ്രോബ്ലം ഇനി നോർമാലിറ്റി മേ ബി യൂസ് ഇൻ ദാസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോർ ഹോൾ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി ഒന്നുമല്ല നോർമാലിറ്റി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഹോൾ അനാലിസിസിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് കാര്യം ഇനി നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ പിന്നെ വോളിമെട്രി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ തരും എച്ച് സി എൽ ഓർ എൻ എ ഒ എച്ച് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്തെങ്കിലും ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ യു ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് സെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എൻ എ ഒ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്തെങ്കിലും സോഡിയം കാർബനേറ്റ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെയ്നിങ് അതിന്റെ ഒരു മാസ് പെർ ലിറ്ററും തരും ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യണം ശരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ഓഫ് ദ എബോ എസ്റ്റിമേഷൻ മോളർ എസ്റ്റിമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തായിരിക്കില്ല മേ ബി അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളും പ്രൊസീജിയർ എന്ത് ചെയ്യണം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പളും പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കുക പിന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വോളിമെട്രി അതോടെ കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടി അടുത്ത പതിനെട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈവേം അതേപോലെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സോൾട്ട് അനാലിസിസും ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആനയോണും കാറ്റോണും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി വൈവ വൈവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൈവ റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡിന്റെ മാർക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ട ആ നാല് മാർക്ക് ഒരുവിധം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് മോഡൽ എല്ലാ വർഷവും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ചെറിയ ചെറിയ അത് ഓരോരുത്തരും കയറുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓരോരുത്തർക്ക് എച്ച് സി എൽ ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് എൻ എ ഒ എച്ച് ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഡിപ്പ